ഹായ് എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സോഷ്യോ പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിയുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സൺ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ആൻസേഴ്സ് അതേപോലെ കോപ്പി അടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം സ്വയം കുട്ടികൾ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അപ്പോഴേ അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഏതായാലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും സ്വയം എഴുതാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വായിച്ചു പോകുന്നില്ല ആൻസർ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എ ബി എന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എ ബി സി അതേപോലെ ഡി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ദി ആംഗിൾ ഓഫ് incidence of the sun's rays becomes more inclined on approaching the poles there occurs more energy loss as the sun's rays have to travel more through the atmosphere owing to the inclination okay appo screen onnu pause cheyidukonde ningal kezhuthi edukkanengile ezhuthi edukka then rendama adutha activity adutha box il nammal edanulladhu The temperature in the troposphere decreases at the rate of 1 degree Celsius per 165 meter of altitude. So the temperature is comparatively low at places situated much above the sea level. Add the activity, add the box. Temperature remains moderate at places close to the sea. This is because the heating of land causes wind to blow from sea to land and cooling of land causes wind to blow from land to sea. Then, winds influence atmospheric temperature. The answer is the answer. The warm and the cold winds can respectively raise or lower the temperature of the places through which they pass. Okay. Then, <clears throat> അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കുറെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിലുള്ളത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആ നമ്മൾ ഡി ആണ് അതേപോലെ ഓരോ പോയിന്റ് കാണാം ഫ്രോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിന്റുകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം അതേപോലെ കോസ് ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ അത് ഫോം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഡി യു ആണെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഫ്രോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മറ്റൊന്ന് ഡി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ആ ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഏതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് കോസ് ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഏതാണ് ഇവിടെ കാണാം നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസ് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഒരു ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് അതിന് നേരെയുള്ള ഈ ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക കം നമ്മൾ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത പോയിന്റ് അത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതേപോലെ നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസ് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മിസ്റ്റ് ഓർ ഫോഗ് കണ്ടൻസേഷൻ തന്നെയാണ് കോസ് ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ എന്താ കണ്ടൻസ്ഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദ കണ്ടൻസ്ഡ് ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ
പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ബീങ് അണേബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ദി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ഗെറ്റ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓൺ ദി എർത്ത് ആസ് റെയിൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ആലിപ്പഴം ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി ക്ലൗഡ്സ് പാസ് ത്രൂ കോൾഡ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതാണ് മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു ദി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ടൈം പ്ലേറ്റുമായി പ്ലേറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിതോസ്ഫറിക് പ്ലേറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഏതാണ് പ്ലേറ്റ് മാർജിൻ ഏതാണ് ലാൻഡ് ഫോം ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അവസാനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ അത് കൺവേർജിന്റെ മാർജിൻ ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ അതേപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ആൽബ്സ് എന്ന് എഴുതാം ആൽബ്സ് ആൽബ്സ് അറ്റ്ലസ് ആൻറ്റീസ് അങ്ങനെ പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്നു മതി ആൽബ്സ് ദെൻ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ പ്ലേറ്റ് മാർജിൻ ഏതാ വരുന്നത് ഡൈവേർജൻറ്റ് മാർജിൻ ലാൻഡ് ഫോം മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിജസ് എക്സാമ്പിൾ mid atlantic ridge adutha plate movement plates slide past each other plate margin verunnad transform margin landform fault zones example san andreas fault zone valare elupulla or activity aanu then adutha rendamathad oru flow chart undu nammal adu fill cheyanaanu vitta bhagam poorippikkanaanu appo ivide Earth movements, endogenic forces and uh, here is the exogenic movement. Aana. Okay, then here is the sudden movement. Okay, diastrophic movement and sudden movement. Diastrophic movement in example is the plate movement. Then sudden movement in example is volcanic eruption and the earthquakes. Okay, let's see what we are doing. Then third activity. Apart from plate movements and faulting, what are the other reasons for earthquakes? ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എർത്ത്ക്യോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാ കാരണങ്ങൾ കൊളാബ്സ് ഓഫ് ദി റോവ്സ് ഓഫ് മൈൻസ് പ്രഷർ ഇൻ റിസർവോയേഴ്സ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ എർത്ത്ക്യോക്സിന് കാരണമാവാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ നാഷണൽ ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് സെക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടർ ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ റിവാർഡ്സും ഞാൻ ഒറ്റ ബോക്സാക്കി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ റിവാർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ലാബോ ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റർപ്രോണിയർഷിപ്പ് ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും റിവാർഡ് ഞാൻ നേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതുക ലാൻഡ് അതിൻ്റെ റിവാർഡാണ് റെൻറ്റ് ലേബർ റിവാർഡാണ് വൈജസ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ റിവാർഡാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റർപ്രോണിയർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ റിവാർഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് അല്ലെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിന്റെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് അപ്പ് ദി മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഷ്യറി സെക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു അനലൈസ് വിച്ച് സെക്ടർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദി മോസ്റ്റ് ടു നാഷണൽ ഇൻകം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻകം മെത്തേഡിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റെന്റ് വൈജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ആർ ദി റിവാർഡ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ അനലൈസിംഗ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി നാഷണൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫേംസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ യു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ സ്ക്രീൻ പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം
ഓക്കെ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ദെൻ അടുത്ത ജിയോമോഫിക് ഏജന്റ് വിൻഡ് ആണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഏത് ബാർക്കൻസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഏതാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ബാർക്കൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ജിയോമോഫിക് ഏജന്റ് വെയ്സ് ആണ് തിരമാലയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ലാൻഡ് ഫോം ഏതാ വരിക സീ ക്ലിഫ്സ് ഓക്കെ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എറോഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റീപ്പ് ഹില്ലോക്സ് നിന്ന് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെങ്കുത്തായ ഭാഗം ഓക്കെ ചെങ്കുത്തായ പിന്നെ പാറ കെട്ടുകൾ എന്നോ അതൊക്കെ അതിന്റെ മീനിങ് അതാ വരുന്നത് പെക്യൂലിയാരിറ്റി അപ്പൊ അത് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് സീ ക്ലിഫ് എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് ഡിപ്പോസിഷൻ ആണോ ഇറോഷൻ ആണോ അത് ഇറോഷൻ ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് ലാൻഡ് ഫോംസ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ജിയോമോഫിക് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഓക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ അത് ഇറോഷൻ ആണ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി സ്റ്റാലക്ടൈഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാലക് മൈഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി സ്റ്റാലക്ടൈഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാലക് മൈഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏർത്ത് സർഫസിൽ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഐഡന്റിഫൈ ദി റോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഏർത്ത് സർഫസ് നമ്മുടെ ഏർത്ത് സർഫസിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രത്തോളം പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് സാൻഡ് മൈനിങ് സോയിൽ മൈനിങ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഡ്രെയിനിങ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ടു സോയിൽ അൺസയന്റിഫിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകൾ എഴുതി വെക്കാം ദെൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് മാൻ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓഷ്യൻസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ ഈ ഓഷ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ പോയിന്റ് ആക്കി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെതർ കാലാവസ്ഥ മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈയിങ് സീ വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പേർപ്പസസ് അതായത് കടൽവെള്ളം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണോ ലക്ഷദ്വീപ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മറ്റൊരു പോയിന്റ് മിനറൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മിനറൽസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ലാൻഡ് ആർ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ഓഷ്യൻസ് അങ്ങനെയും യൂസ്ഫുൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പവോ ജനറേഷൻ വൈദ്യുതിയുടെ ഉൽപാദനം ഓക്കെ സോ വെയ്സ് ആൻഡ് ടൈഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ അപ്പൊ അങ്ങനെയും യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും എഴുതി വെക്കാം ദെൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഏത് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം സെക്കൻഡ് വൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് തേർഡ് വൺ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ഈ ഓരോന്നിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് പോപ്പുലർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് the capita income is calculated by dividing the national income by population two aspects growth rate of national income and population growth rate okay and useful in comparing the economic growth of different countries അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പെർ കാപിറ്റ ഇൻകത്തിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ more more scientific than the per capita income and three basic factors edakya life expectancy infant mortality rate basic literacy at the point it considers health care and educational facilities it ignores per capita income is a major limitation
how human development helps economic development complete the flow chart okay appo education umayi bandhapetta oru flow chart aanu sherikka so better educational facilities nalla educational facilities undayal adu endinu kaaranavum increase ivada parayunu that leads uh, sorry so better educational facilities leads to increase in the number of people receiving education that leads to increase in employment opportunities we should think yeah and another point increase in employment opportunities to educated people education get it all car employment opportunity kudum okay then at the point increase in income and purchasing power then finally better standard of living okay that leads to better standard of living then what are the three main goals of sustainable development onnu environmental goals aanu baaki rendanam economic goals and social goals okay economic goals and social goals then at the activity activities that hamper sustainable development and suggestions to ensure sustainable development okay adayathu sustainable development inu prashnam srushtikkana karyangal endakkeyanu adinu velluviliyaguna karyangal endakkeyanu adu namukku engane പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും സജഷൻസ് ടു എൻഷ്യൂർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊലൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് വേസ്റ്റിംഗ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇപ്പുറത്ത് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് ഇന്റൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്താണ് സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓർഗാനിക് മെനോ ജൈവ വളം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽസ് വയലുകളും അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നകത്ത അതിനുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്താണ് സജഷൻ കൺസേർവ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് പാഡി ഫീൽസ് എക്സെട്രാ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഫോർ എ സേഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ എ സേഫ് ഫ്യൂച്ചർ ലാൻഡ് സ്ലൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഹ്യൂമൻ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ അൺസയന്റിഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഡിമോളിഷിംഗ് ഹിൽ സൈഡ്സ് ഫോർ സോയിൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് നീഡ് ഫ്രീക്വന്റ് വില്ലേജ് അലോങ് സ്റ്റേപ് സ്ലോപ്സ് construction of houses and other buildings along steep slopes appo endakya scientific land use practices nammal cheyanda karyangal endakiyanu adana adutha chodyam hill sides may be transformed into terraces in order to reduce the slope the course of the natural streams in the hilly terrain should not be blocked construction activities along steep slopes should be avoided okay then chapter 8 population migration settlements onnamathe activity rendu questions ivada kaana what are the different factors which attract these people to our states that uh, north indian nokke oru vaada aalukal bengal nu odisha nokke west bengal nu odisha nu mattu north indian states nokke oru vaada thoyilaligal nammada kerlathilekku varunnundu appo adu endu konda irikkam avare endaan ivada attract cheyyunnathana onnamathe question namukku nokkam endakya employment opportunities better income availability of drinking water health care and educational facilities social security etc idokkeyana avare attract cheyina factors adutha question what are the factors influencing the distribution of population population distribution influence cheyina factors endakeyana endakeya factors climate urbanization minerals soils availability of water physiography industrialization etc ingeyalla oru baad factors avare attract cheyunnundu lingil population distribution attract cheyunnundu then chapter 9 economic systems and economic policies okay <coughs> 1991 il what was the essence of the policy change that began in 1991 1991 mudile nammala ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിയിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലിബറലൈസേഷൻ അതേപോലെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിന്റെ റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ആക്കി തന്നെ നോക്കാം 
There has been a large scale transfer of capital, goods and services and technology across the border. Varieties of products are made available in the market. Government control over market declined. Government control over economic activities declined. Significance of private sector increased, etc. results Then, activity. activity like Let's write the arguments for and against new economic policies. So, arguments in favor of new economic policies. Okay, new economic policies in a Anigula Maitala arguments in the Kiana and the key arguments. And then the positives, the merits and so on. So, availability of wide varieties of products in the market, ability to use the most advanced technology, fall in price due to increased competition, increase in exports, entry of companies into foreign trade, more employment opportunities due to establishment of new enterprises, increase in national income. These are the arguments in favor of new economic policies. And the last one, arguments against new economic policies. arguments in the the negatives, demerits in the increase in economic disparity, excess exploitation of natural resources, Import leads to fall in price of domestic products. Government loses control over the economic system. Job security declines. Future income loss of the government due to privatization of public sector firms. Okay, these are the arguments against the new economic policies. Okay, upon Ella activity in the Social science, first, second, and then we will discuss all the activities. If you have any questions, please comment on the comments. If you want to see this, please comment on the comments. If you want to see this, please comment on the comments. If you want to see this, please comment on the comments. If you want to see this, please comment on the comments. Adepole, Edivaka. Okay, a pay the alum, some shingle and dinam parano, Ningle and the ya, tare, come and dea on the donor. Anyway, much to do class of my item, a to do topic of my to do video, my to the Makuvian Dangana. Thank you.